Donc, vous avez deux conseils de ville du premier mai dernier. Vous avez demandé si vous avez eu une discussion pour parler à cause du projet de loi de Autre que celle du 14 décembre dernier, vous n'avez alors répondu que non. Euh, toutefois, lors de la dernière séance du conseil de ville de Saint-Martin, le 7 mai dernier, sous le maire du gouvernement de la nous a mentionné que vous l'aviez contacté par téléphone pour lui demander de regarder la faisabilité de relier les réseaux sanitaires du mot rejet de peur fédéral à leur réseau d'assainissement des eaux du Zéro. Je voudrais savoir pourquoi vous avez fait cette émission. Quand je vous ai parlé, c'était le 1er mai, on nous a dit qu'on était tous sur la glace. Actuellement, le projet, c'est un projet auquel on, en lequel on croit, mais actuellement, c'est très bien qu'on ne peut pas se brancher ni pour l'eau, ni pour les... Euh, l'assainissement des eaux, parce qu'il y a la régie entre Saint-Basile et tout. On n'a aucune, aucune nouvelle de ça. Je sais que la régie, ce qui veut dire les deux villes se sont rencontrées il y a quelques, quelques temps, se sont rencontrées tous les deux mois, et que M. Gagnon a reçu à ce moment-là ces documents-là qu'il n'avait pas vus auparavant. Et c'est tout, je n'ai aucune nouvelle. Donc, le projet est complètement sur la glace, il n'y a aucune euh, situation. C'est juste que je vous ai demandé si vous étiez en train de faire une question. Et on les a pas. Donc. Ok, parfait. 
je veux juste être sûr que tout est très clair. Donc là, vous, vous êtes en attente d'un alignement entre la ville de Saint-Bruno et le promoteur. Ou la ville de Saint-Basile et le promoteur et la ville de Saint-Bruno, vous ne faites rien à l'heure. Ça, c'est ce que vous voulez. Dans le cas de quand on parle de l'assainissement des eaux, ce n'est pas la ville de Saint-Bruno et la ville de Saint-Basile, c'est une région. C'est les deux ensemble, c'est une entité. Euh... Très bien. Très bien. Ensuite. Si jamais, quel serait le leader qui fait en sorte que le projet... Non, je ne peux pas spéculer, M. Quand ce sera arrivé, quand on aura les réponses, ça sera pour aller plus loin. Pour l'instant, ça ne vaut pas la peine de commencer à spéculer sur ce qui pourrait arriver ou ce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. C'est ça le cas, ça? Euh, ben, pas nécessairement. Parce que ce n'est pas clair dans la tête des résidents, il y en a quelques-uns qui sont ici. Donc, pour l'instant, moi, dans la tête, c'est clair, mais pour l'instant, c'est ça. C'est parce que vous nous avez invité à la communication en ouverture. C'est pour ça que je vous réponds, je n'ai pas de réponse à donner, je ne peux pas vous en inventer. Où est-ce qu'on en serait avec la ville de Carignan? Est-ce qu'on commencerait avec un projet de règlement ou si on recommencerait au niveau où est-ce qu'on a arrêté, c'est-à-dire le registre? Je vais vous dire tout de suite, je n'en ai aucune idée, puisqu'on n'a pas l'air. OK. En tant que lieu, puis on va vous réformer, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse à ça. Je ne peux pas vous répondre, je vais dire n'importe quoi, je ne le sais pas. Et vous ne faites rien pour supporter ton âme. C'est ce que vous voulez que je fasse actuellement. Comme je vous dis, il y a une régie qui va se prononcer, il y a une mine qui va se prononcer, puis il y a un dossier qui est en cours. C'est vous que je fasse là-dedans. Pour tout de suite, on va voir, on va voir sur des choses. C'est tout, je n'ai pas de réponse, je suis désolé. Euh, vous avez félicité le comportement des résidents, la communication ouverte, c'était très bien. La transparence était très très bien. Le calme était très bien. Je vous invite à respecter ce que vous avez mentionné. Je pense que je vais le faire. Sinon, on peut voir beaucoup de choses. Vous avez une réponse à ça? Je ne vous ai pas trompé, monsieur. Vous me posez des questions. Non, mais je pense que c'est ce que je suis. Vous êtes d'accord, je suis vraiment désolé. Mais c'est quoi le message que je vais vous donner? Le message que je vous donne. Il y en a des. C'est simplement, je suis désolée, ce n'est pas ça le message, c'est simplement que je n'ai pas réponse à vos questions, c'est ce que je vais vous dire depuis le Merci. 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 Vous avez mentionné souvent que le projet est complètement sur la glace, ça a été dans les journaux aussi, mais là, tantôt, vous avez dit on oublie le projet. Et vous êtes, ben, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit oui, sur le projet. Vous avez dit aussi, ça prend des réponses avant les démarches et que là, tout c'est sur la glace. Donc c'est ce que vous avez dit. Mm -hmm. Et que depuis le premier mai, il n'y a rien qui s'est passé. C'est ce que vous avez dit. Donc, c'est ce que vous voulez dire. Je n'ai eu aucun, donc, aucune réponse de la régie. Je n'ai eu aucun contact avec M. Euh, le parce qu'au dernier conseil, vous a dit que vous l'avez rencontré. Oui, il vous l'a dit, puis c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est discuté durant cette rencontre? Monsieur, écoutez, simplement, je lui ai demandé pourquoi, si on ne peut pas, on ne peut pas se brancher parce qu'on a déjà l'eau. Vous avez dans le secteur à côté, il y a déjà l'eau qui est donnée par Saint-Bruno. Oui. Et il s'est en aimé aussi. Et quelle était sa réponse? Il m'a dit simplement qu'il avait fait euh, un communiqué, puis ça, il disait que pour l'instant, il n'y avait pas question, c'est tout. Puis que la régie, ben, c'est pour la ville de, de Saint-Bruno, c'est les deux villes de conjointement. Et c'était non aussi pour les. Rappelez-vous, vous, vous l'avez vu, vous l'avez expliqué dans les journaux, vous l'avez sur votre site internet. Je ne comprends pas pourquoi on revient là-dessus. Ben, moi, personnellement, je n'ai pas le site internet. Je n'ai rien de plus. Je pense que c'est important. Nous, on vient ici pour avoir des réponses. On espère que justement les réponses vont être les mêmes que les autres individus qui étaient à cette rencontre-là. Tout ce qu'on veut, c'est avoir de la transparence. Rappelez-vous, c'est des moments. Quand on a présenté le projet, on était fiers de ce projet-là. C'est un beau projet. C'est un projet qui était. Thank you. 
Donc, c'est tout. Alors, quand on met l'appel dans la terre, il est trop tard. On est ici justement parce qu'il n'est pas trop tard. Je comprends bien pourquoi les résidents se mobilisent. Parce que vous ne voulez pas de construction de guerre chez vous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être. Vous me dites d'une manière comme si je suis euh, ici pour défendre, pas dans ma cour, mais c'est pas ça du tout. Mais vous m'avez compris le ministre des Sangs également, à un moment donné, pour parler de ce projet-là. Je ne comprends pas trop où vous voulez en venir. Qu Est-ce est que je suis euh, sous... Euh, qu Qu'est-ce qu que vous voulez savoir exactement? Comme je vous dis, même si le ministre des Sangs, même si le premier ministre, même si le... On ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas d'accord entre les villes. Quand, tant que, quand je n'ai pas tout dit, et là, on est en cours, je ne peux pas vous donner une réponse. C'est sûr que si éventuellement, on peut s'entendre et puis, euh, que, que le projet peut avoir lieu, on va venir au courant et ce projet aura lieu. Que ce soit 10, 20, 50, 100, 200, 400 maisons, 400 portes oui. que vous voulez mettre là, si je comprends bien la manière que le registre marche, il y en avait deux en fait. Il y avait deux registres au règlement. Vous m'aiderez à utiliser. Mais ça va revenir. Laissez-moi finir ma question, s'il vous plaît. Il y avait une portion qui était sur la densification, donc le lotissement ou le nombre de maisons par hectare ou peu importe. Et il y en avait une autre qui était sur le changement de zonage, si je ne me trompe pas. Oui, merci. Donc, euh, je comprends très bien la suspension du registre ou règlement sur le projet ou le lotissement ou la densification, pardon, mais on se demande pourquoi vous avez suspendu le registre concernant spécifiquement le changement de zonage, parce que comme je disais, peu importe le projet qui va aller là-dessus, vous, vous devez de toute manière aller chercher le bout des citoyens alors, ma, ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez cancellé le registre pour le changement de zonage Je ne pas changer. Qui fait en sorte que... C'était le changement d'affectation. Ce n'est pas la même okay. chose. Et ça... Euh, Alors, pourquoi est-ce qu'il a, il a, il a fallu suspendre ce, ce règlement ou ce registre-là Lorsque nous, on s'est fait dire que de toute façon, qu'il y ait n'importe quel projet, il faut passer par ce changement L'affectation. L'affectation, c'est au niveau du schéma d'aménagement. Ça, c'est signé, c'est canné. Le, le ministre a signé le changement qui s'est rendu en vigueur au niveau du schéma d'aménagement. L'affectation qui est passée de régulatif à résidentiel. Okay. Le schéma, c'est le régulatif, c'est l'année merci. À notre niveau, il euh, y a deux règlements, effectivement, de zonage et de bâtiment. Et c'est des règlements qui portaient approbation du référendaire. Et c'est pour ça que la tenue de la qu'on a suspendu. Pourquoi avoir suspendu le, sur la, le zonage spécifiquement? Parce que ça n'a pas rapport avec le projet qui va être là. Le, le changement de zonage, il y a 100 ou 10 maisons, comme je disais, ça, non, non, ça, ça a un, un impact. Parce que quand on change le zonage, on, a, on associe une grille à la zone. En l'occurrence, la zone H changement 3, il y a une grille avec l'ensemble des typologies d'habitation qui est là-dedans. Ça, c'est sûr, ça va ça, ça, est-ce qu'il existe d'autres méthodes ou manières ou façons que la ville pourrait faire adopter justement ces changements-là sans nécessairement passer par ce qui était supposé d'être le même? Je pense qu'il y a pas d'autres choses que nous avons suspendu directement selon le conseil. On va revoir l'ensemble du dossier. On veut avoir des discussions avec le maire Benjamin, avec les autorités de la régie qui est un conseil d'administration. Et il y a actuellement un code d'eau aussi concernant la, une, une certitude d'architecture. Quand tous ces éléments-là seront euh, discutés, réglés avec la ville de Saint-Bruno, on pourrait être en mesure d'en parler. Bon. Je pense que vous tournez autour du fond, ça fait 8 minutes à vous parler. Nous, on va continuer. Alors, on va demander à Mme Nadal si on peut. Parce on essaie de comprendre pourquoi vous continuez à tenter justement de convaincre. Le, les municipalités ou même les citoyens, lorsque vous savez très bien qu'il n'y a pas personne qui, qui est pour le, un projet comme ça, qui, que le projet en tant que tel, quand on le regarde sur une carte sans nécessairement de géographie, le projet en tant que tel n'a pas de problématique. Mais c'est l'endroit là où il est, au fin fond de quartier. On ne recommencera pas nécessairement le, le débat sur ces sables mais c'est ça la question. C'est est pourquoi est-ce que vous continuez à tenter de convaincre les gens d'un projet qui n'est pas à la bonne place et qui va, en fait, qui est contraire à toutes les nouvelles orientations qu'on tente de Quand on prendra le projet, on vous expliquera les tenants et les et pourquoi vous avez des attitudes. Pourquoi, pourquoi et comment Là, pour l'instant, comme vous dites, ce n'est pas appropriée pour l'instant. Parce qu'on ne travaille pas sur ce projet-là et le changement de l'application, ça s'est fait, ça s'est fait à Chambly, ça s'est fait aussi à Belay, les trois grands combattants, c'était régional et ça a été euh, adopté par le ministre. Donc c'est l'application essentielle. Alors,
Donc, il y a eu un changement de position parce que le, le dernier article, okay. le dernier article qui est sorti il y a quelques semaines, qui vous citait, disait, j'avais pu faire pour contrôler les sources de l'argent. Ça, c'est pas bon. 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 Ça, c'est